Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Yo soy Claudia Reyes y les doy la bienvenida como todos los miércoles a las 2 en esta cita que tenemos en este su programa. Te invito un café y algo más. Esta tarde, como todos los miércoles, tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Ella es Dayana Ramos. ¿Qué tal, Dayana? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Clara. Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada por estar aquí. Muy agradecida contigo por la oportunidad. Muchas gracias. Yo también estoy emocionada y, este, y quiero compartirles que yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. <risa> Así y, es bien. Y antier tuve una sesión con, con, con mi querida Dayana y la verdad es que fue algo bien, bien, bien bonito. Quiero agradecerte aquí este, que esta sesión tan, tan bonita que tuvimos. Muchas gracias. Y es, entonces les puedo garantizar que, aparte de que trae un currículum muy extenso, es una buenaza. <risa> sí. Muchas, muchas gracias. Sí, tuvimos una sesión muy bonita y, y sobre todo este, lo que más me gustó, este, te quiero comentar, es que aclaraste muchas dudas que tenía y me quedé como muy en paz de, de, las, respuestas que, de las respuestas que obtuve. ¿verdad? Oye, mi querida Dayana, vámonos de lleno, vamos a preguntarte muchas cosas. Adelante, estoy padre. Pero lo que estoy viendo es que tú eres eh, pedagoga de, de, de carrera. Yo soy ¿verdad? pedagoga de carrera, egresada de la UIC. Ok. Y, eh, y después estuviste en Recursos Humanos y… Yo tenía la gran idea de toda la vida, mi papá fue un gran ingeniero naval. sí. Y entonces él era como, ya sabes, todo tiene que ser conforme a reglas y normas. Y entonces yo quería ser Un poquito gran... cuadrado, ¿no? Claro. Como todos los ingenieros. <risa> <risa> Saludos luego, a todos los ingenieros que son cuadraditos, pero… Y luego imagínate que, un, o sea, almirante naval. ¿no? Ok. Entonces era como, tienes que ir por escalones. Entonces era como muy importante los estudios para él. Y siguen siendo muy importantes, a lo mejor en el momento no lo entiendes. Claro. Pero… Eh, pues yo siempre soñé ser la directora de una empresa transnacional y manejar personas. Y entonces mi carrera era muy enfocada en eso, ¿no? Ya. Yeah. Pero por algo no, no, se, no se cuajaba, y no se cuajaba, y no se cuajaba. Y yo en la desesperación total, ¿no? De, ¿qué pasa con mi vida? No le encuentro un sentido. Y creo que muchas personas están en este punto de, ¿hacia dónde voy? Sí. ¿No? Y yo preguntaba y me preguntaba, ¿no? Bueno, ¿para qué soy buena? O sea, ¿en qué soy buena? ¿Para qué vine a este mundo? Fíjate que me llama mucho la atención que actualmente entre los jóvenes hay mucho um, deserción, mucha deserción, se meten a una carrera, no les gusta, se cambian a otra, no les gusta, se cambian. Entonces, yo conozco este, muchachitos que han cambiado dos y hasta tres veces de carrera porque no saben si están en lo, no les gusta, no saben si es lo que va, entonces me imagino que también pasaste por esa etapa, ¿no? Yo digo, de entrada creo que como muchos niños o muy buenos niños, yo quería ser veterinaria. ¿no? Mira. Después descubrí que era alérgica a los animales, entonces Ay, dije, creo que no crees? es por ahí mi camino. Wow. Y, y la verdad es que dices, ah, sí quiero ser veterinaria, después entré a trabajar como voluntaria con niños especiales uh -huh. y dije, de aquí soy. ¿no? Okay. Entonces fui a la escuela para ser especialista en una cosa y dije, no, quiero ser algo más general para poder trabajar y encontré pedagogía. Y entonces pedagogía dije, ah, me abrió como toda esta gama y al final me dediqué a la capacitación porque dije, niños, no. ¿Pero nunca trabajaste con niños o sí? Trabajé como dos años con preescolar, okay. eh, que no realmente no es el área de pedagogo, pero trabajé con preescolar, me encantó, pero dije, no, yo no voy a aventarle a un niño reglas. Y ya vine al final de un es, de, con unas mamás uh -huh. que de repente estaban un poco locas, que hoy entiendo porque veo a mis hermanas y a todo, a todo alrededor que tienen niños y digo, pobres, sí. los entiendo. Eh, pero entonces yo decía, no, están los niños para jugar y la pedagogía es mucho lúdico, ¿no? Aprender a través del juego. Claro. Y aprender a través de cómo tú tienes que aprender, porque no todos somos iguales y aprendemos de maneras diferentes. Exactamente. Entonces tener esa, ese conocimiento para poder aprender. Entonces me dediqué y dije, mm, no voy a lidiar con niños, me voy con los adultos. 
son más educados, más estructurados, falacia completa. ¿no? <risa> Eso es lo que creías. Eso es lo que creía. Mejor me regreso con los niños. <risa> Al final, hoy que estoy en este camino espiritual, digo, el mundo es perfecto, ¿sabes? Me fueron llevando y te van guiando de la manita hacia donde tú tienes que estar. Como paso a paso. Estos chicos que salen de una, de una a otra, creo que están también en, este, en esta búsqueda de su yo, ¿qué soy? Y no necesariamente tienes que cumplir con los esquemas, ¿no? Pero sí tienes que tener muy en claro qué quieres. Y también basarte mucho en tus habilidades, ¿no? Muchísimo. Porque... Digo, yo de pequeña quería ser este, médico cirujano. Y digo, igual y, y tengo muy buen pulso. <risa> <risa> igual y sí lo hubiera logrado. Pero era una carrera muy larga, muy costosa. Y mi papá como que desde el principio me dijo, no, ¿sabes qué? Creo que no. Vete buscando otra. <risa> <¿Por qué? risa> y al final tu vocación la encontraste. Así es, sí. Tu vocación es la comunicación. Exactamente. Después de tantos años de estar, de estar dando botes, ¿no? Por ahí. Oye, ver, ¿tú naciste en la Ciudad de México? Yo nazco en Ciudad de México. ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo cuatro hermanos. Ok. Y tengo una tía que creció conmigo que es como si fuera mi hermana. Entonces, ¿Hombres, casi, mujeres? Sí. Tengo, okay. somos cuatro mujeres, bueno, cuatro mujeres y un hombre. O sea, una familia perfectamente balanceada. <risa> sí, sí, sí. <risa> Pobre mi hermano, porque creo que era el que más sufría eh, rodeado entre tantas mujeres. Y bueno, ambos, papá y mamá, ya fallecieron. Ya. Entonces, eh, y entonces te quedas con tus tres, este, tres hermanas y un hermano. Ajá, eh, bueno, y ya la mayor de mis hermanas, la mayor de sangre de mis hermanas ya también falleció. Okay. Entonces, actualmente somos dos hermanas de sangre y la tía que es como hermana ya. y mi hermano. Y tu hermano, ok. ¿Todos viven aquí en la ciudad o no? No, eh, están dos están en provincia y mi hermana y yo estamos aquí en México. ¿Y a qué edad más o menos es cuando te das cuenta que tienes... Que soy así. Sí. Ah, porque déjenme les platico. Aquí la señorita tiene unos dones muy especiales. Gracias. ¿No? Yo descubro que soy así desde chiquita. Y afortunadamente en mi caso, uh -huh. como que era... Ay, pobrecita. O sea, así como de mi papá de... Güey, está loca, pero... Pero al final no había que este... Como, una restricción o exacto, un rechazo, ¿no? Exacto. Yo tengo colegas que al final... O a lo mejor fueron medicadas, o a lo mejor fueron es que, canalizadas. Desgraciadamente, no. este, cuando tienes estos dones, y bueno, ahorita vamos a platicar un poquito, pero no sé, cuando, cuando escuchas o ves cosas paranormales, es muy fácil que la gente lo confunda con esquizofrenia, ¿no? A la fecha. Entonces, de, de, sí dicen, ay, sí, mi reina, y le hablan al doctor, ay, creo que tiene esquizofrenia. No, no y, a, y a la fecha personas que se enojan o que, que, que se molestan, uno de los grandes insultos es que eres esquizofrénica, ¿no? Exacto. Y yo, sí, sí, está bien. Sí, sí. Hoy ya no me preocupa, pero de niña, sí, claro, lloraba yo mucho de, o te decían bruja, o este, estás loca, cosas así que decías. ¿Cómo se da esta primera experiencia? ¿Ve, ¿Veías cosas o escuchabas cosas? Porque es diferente, ¿no? Es diferente. Yo veía cosas. Okay. Mi primer don es la evidencia y entonces yo veía cosas. Empecé como, creo que la mayoría de, de los videntes, con sombras, con... Eh, como imágenes que de repente yo decía, esto va a pasar. Y, por ejemplo, algo que yo tengo es de, esto va a pasar y eso pasa, ¿no? Ya. Y aprendas como a quedarte callada por las críticas o los comentarios que hay alrededor. Entonces, yo me, eh, llegaba un momento en el que me quedaba como, como callada, pero yo decía, es que eso se va a caer, ¿no? Te lo tenías que guardar para, Ajá. sí, para que la gente no te juzgara de alguna manera, ¿no? O, o Quizás también para no asustar a los demás. También porque había personas que me decían, Ay, no, es que tú eres bruja y ya nunca más volvían a hablar conmigo, ¿no? Sí. A la fecha también cuando yo les digo, bueno, yo soy esto, ¿no? Sí. Mucha gente dice, no, tú estás loca, tú estás esquizofrénica, gracias a Dios, nunca más vuelvo a ver, ¿no? Y hay personas que no, hay personas que deciden, wow, en serio, y son fascinantes. Entonces, aprendí también que en, la, en este camino hay personas que están por momentos, hay personas que te ayudan a ser más fuerte y hay personas que se van a quedar para ayudarte a llegar al siguiente escalón. A trascender. Y otras que nada más van de paso. De paso, que está, pero todas tienen un porqué en tu vida. Todas tienen un porqué, hasta las que se portan mal contigo. Hasta ¿no? las que son, son tus maestros. 
que es difícil sí. entenderlo porque a veces te dan ganas de matar al maestro. No, ¿no? a mí me han mandado unos maestros que no, no, no saben. Hay una frase. <risa> <risa> Yo fíjate que no, yo no lo entendía y encontré una frase muy buena que ahora veo señales, por ejemplo, los ángeles me mandan muchas señales de que están presentes y en números, ¿no? Porque yo les dije, alitas... Esa es otra cosa, los números. Los números. Ahorita, que por se ejemplo, te aparecen así reiteradamente. Claro. Yo cuando llegué hoy a, para este programa... Veo la hora, yo tengo, eh, mi papá acaba de fallecer, entonces tengo eh, como foto de, de celular a mi papá y la veo pantalla. la hora y le digo, muñeco, ayúdame, y veo la hora y es una tres, tres, tres. Wow. Entonces yo así de, gracias, están conmigo. Okay. Entonces hay muchas coincidencias que dices, wow, y una que aprendí de, porque yo veo cinco, cinco, cinco y, y es en automático un cambio para ti. Es inevitable. Oye, el número tres, cuatro, cuatro, ¿qué significa? Te lo digo en un ratito. Sí. Porque... ¿Sabes que te, te lo comento porque ahorita se me vino así como flash. En una época de mi vida me despertaba a las 3.44 de la mañana, todos los días, todos los días, todos los días. Este, nunca supe bien que, de qué se trataba, pero creo que era como un mensaje, ¿no? Puede que... ser un mensaje. Yo no me sé todos los números, tú ya. mentirías y te digo, oh, claro. Pero, porque son infinidad, pero... Eh, básicamente 444 es, puede ser que los ángeles te estén diciendo aquí estamos o eh, pon atención. alguien me dijo que los que los mensajes de los ángeles llegan entre las 3 y las 4 de la mañana algo así no me acuerdo exactamente depende pero... de, de la teoría digo yo eh, dentro de todo lo que soy reikista y también te decía no uh -huh. mucha gente dice no es que si te despiertas a las 3 de la mañana oh qué gran terror no no, no o sea, o sea reiki te dice si te despiertas a esa hora Medita porque seguramente hay un mensaje de Dios que te quiere dar, ¿no? Así es. De Dios o de quien tú creas. Claro. Al final cada quien es su mundo y su universo. Claro. Eh, entonces, no, no es necesariamente, es, y, y yo lo entendí después que escuché a otra maestra que te decía en qué momento tú estás más tranquila. Mm. En la madrugada ya no hay niños, ya no hay esposo, ya no hay llamadas, ya no hay nada. No hay ruido. Y es el momento en que a lo mejor tus ángeles te dicen... Oye, sí. necesitamos hablar contigo. Y les vas a prestar atención porque no hay nadie que te que interrumpa. Que te interrumpa, Entonces, exactamente. dices, ah, ok. Pero tienes que desarrollar esta habilidad también. Porque sí la tenemos y la tenemos nata. Y todo el mundo me dice, güey, es que qué fantástico tu don. Pero tú también lo tienes. Claro, pero hay que desarrollar. Hay que desarrollarlo. Yo ya venía con el regalo abierto, por okay. decirlo de alguna forma. Sí. Y hay otros que tienen que abrir el regalo. ¿Y cómo te, o sea, eh, 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 digo, de, me imagino muy pequeñita, ¿no? Acabas de decir, es que te das cuenta. ¿Y cómo es que lo vas desarrollando? ¿Quién te, quién te apoya o quién te guía para ir desarrollando esos dones? Mira, al final creo que fue la vida misma. Eh, mi mamá estuvo enferma mucho tiempo y entonces íbamos a ver a diferentes lugares para encontrar una cura a su enfermedad que no la había. Sí. Entonces, eh, Dentro de ahí todo el mundo me decía, es que tú eres sanadora. Y yo me veía, y no, espero no ofender a nadie, limpiando a las personas como con un ramo. Yo decía, yo no quiero ah, eso. Ya, okay. ¿No? Sí. Yo no quiero ser eso. Yo no me veo haciendo eso. Sí. Y de entrada he sido una mujer muy, muy ermitaña y soy como muy de mis espacios. Entonces yo decía, no, no, no me veo tocando a las personas y demás. ¿no? Yo le decía, Dios, si este es mi camino, creo que la regaste conmigo. Uh -huh. O sea, porque no me gusta, ¿no? Pero Dios es perfecto. O sea, en verdad, claro. yo que lo veo y digo, en verdad eres el máster de los másters. Sí. No se ofende, digo, yo soy de repente eh, muy, eh, como muy ligera en hablar, ¿no? Entonces sí. le digo, uy, eres lo máximo. O sea, y me sorprende que digo, neta, qué chingón eres. O sea, no puede haber alguien más grande que tú. Y Así lo agradezco, ¿no? Entonces, yo buscando un sentido a mi vida, porque yo decía, es que no lo encuentro, ¿para qué soy buena? Y de repente, un día, una maestra habla de, empecé a tomar cursos, porque yo no encontraba cuál era mi camino, y tomé Reiki, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía, yo no voy a ser sanadora, a mí yeah. no me gusta ser sanadora. Entró a Reiki, ¿qué hacen los reikistas? Sanar, sanar. sanar. Y dije, wow o sea, no es que no quieras, es que tu destino está marcado por una forma, y tarde que temprano vas a encajar en ese destino. Entonces, yo decía, claro, hay muchas formas de sanar, solo que mi mente limitante era no la que... Entendía. No lo entendía. En era momento. la que se encajaba en limpiar con un ramo. Pero claro. hay mil formas de sanar. Claro, claro. ¿no? Están las acupunturas, están mil formas de sanar. Bueno, el mismo teta healing, ¿no? Claro. También el teta healing, hay access. otras... Este, el, el, el access, 
este, ahorita se me fue otra. Péndulo hebreo, uh -huh. radiestesia, hay mil formas de sanar, pero uno, y yo que estaba chica, pues yo me limitaba y yo veía y yo decía, yo no quiero hacer eso, uh -huh. ¿no? Eh, y al final, bueno, desarrollé mucho más mi evidencia y después tomé un curso ya grande, me corren de, de un trabajo y yo, bueno, llorando en el mar, yo así de, es que no entiendo para dónde soy, sí. que, para qué soy buena, bla, bla, bla. Y entonces en mi desespere y en mi berrinche, le digo, que okay, Ángeles, vamos a hacer algo. Sí. Si yo no soy del mundo laboral, uh -huh. que nunca más me vuelvan a contratar. Okay. Pero si soy del mundo espiritual, entonces sí. ayúdame a que mis gustos y mis gastos se cubran. Ok. Y se han cubierto. Y en ese momento se da el milagro. Se da el milagro y encaja todo. Y entonces yo certificada en... En, en el, para ser capacitadora externa uh -huh. por todas las certificaciones que puede haber o sea en verdad soy muy buena trabajadora hoy me dicen te contrato no muchas gracias estamos muy bien así ya no ya quiero no. ser te dieron no. su oportunidad sí. <risa> y, y entonces empieza a suceder en verdad a suceder la magia ¿no? que digo qué fantástico es porque llega me, me acuerdo perfecto que uno de mis primeros cursos fue con una maestra y era te lo, te lo tenías que ganar o pagabas el curso, ¿no? Entonces yo me metí al concurso y no lo gané, ¿no? Y entonces me habla la maestra y me dice, te doy, te doy media beca, hay que pagar 200 pesos, ¿no? Y yo en berrinche dije, no los pago. Wow. ¿Por qué? Por, por berrinche, por berrinchuda. Y, este, y me acuerdo mucho que, estaba, que yo ya veía a Los Ángeles, pero no les daba todavía esta cara, ¿no? <coughs> y entonces yo veía una entidad que me seguía y me decía, págalo, págalo, págalo. Y yo decía, no, no. Y tú págalo. terca, no. Yo terca, y dije, bueno, está bien. Le dije, lo voy a pagar, pero tú me lo multiplicas. Y me dijo, págalo. Fui, lo pagué, me acuerdo perfecto que pagué, y yo dije, ay, voy a guardar mi dinero. No, al fin de semana me lo multiplicó. Y yo dije, ok. Y ahí fue ¿Era cuando, un curso? Era un curso de ángeles de para ángeles. poder contactar. Ese fue uno de los cursos que a mí me abrió para poder contactar y decir, ah, con las entidades que yo hablo son ángeles. Uh -huh. ¿No? O sea, quien me estaba insistiendo en que lo pagara era Arcángel Rafael. Wow. Y yo de y hasta ese, ese momento te das cuenta de, ese, de, de, qué, de por qué te estaba insistiendo tanto. Yo le digo, yo traía de regalo un super Ferrari y tenía la llave, pero no sabía dónde encajaba la llave. Y no esto, sabías manejar. Exactamente. Entonces era de tómalo porque te van a decir cómo se gira la llave y te van a decir cómo es todo esto, pero yo no lo entendía. Y un poco el ego, hoy soy menos egolatra, hoy soy menos berrinchuda, de que digo, ok, si no es, no es, ¿no? Hoy sí ya me resigno y digo, si es, no es por aquí, no es por aquí. Y a lo que te iba también, yo pido mucho que si me van a dar una lección, sea en amor y con amor. Y entonces se acabaron esas lecciones que me arrasaban por todo el mundo, que yo decía, Dios santo, ¿no? ¿Qué es esto? Pero ahora no, ahora es, digo, bueno, con amor y en amor, por favor, angelito, si ya viene un cambio, está bien, yo... Oye, ¿cómo no flojita? te conocí hace dos años, caray? Porque <risa> los últimos dos perfecto. años me han mandado unas lecciones y... En amor no, y con amor. Y unos maestros que ahí te encargo, ahí luego te voy a platicar porque... Sí, sí. Sí, sí me han mandado como que los, los, los más, este, los más duros <risa> del, Pero del planeta. Yo tenía maestros muy duros pero porque también eran los que yo requería para bajarle a mi ego. Y yo, ten, yo era una persona que, de, pues, de que chiquitas y de bruja, eh, eh, ta, ta, que incluso hasta mi color de piel era como punto de crítica de, güey, pareces Gasparín, ¿no? Entonces... Es muy blanca, ¿no? Ajá, te van como haciendo de... Y era gordita, entonces... Pero además, lo, digo, los niños son bien crueles, Pero ¿no? te ayudan para ser más madura. O que digo, ahí se burlan de mí, ya, ya lo quisieras, ¿no? Pero sí, a mí, también, a mí también me bullearon de chiquita, o sea, de, de chiquita. Y entonces los maestros, al final, son consecuencia también de lo que tú elegiste. Claro, claro. Entonces hoy digo, ah, si los elegí pesados, mejor se re, nos relajamos. Y al final, cuando tú te relajas, los maestros también se relajan. Y entonces ya no es tan dura la lección pero también depende mucho de qué tan dispuesta estés tú a aprender. Y qué tan dispuesta también estés a soltar claro. y a fluir, ¿no? Que Porque al fin es lo que más trabajo nos cuesta, ¿no? El, 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 el decir, bueno, ya, como dicen, ya me voy a aventar como gordo en tobogán y a ver qué pasa, ya, ¿no? Mira, por ahí tengo un amigo mutuo que uh -huh. dice que al final, ¿de qué te asustas si de esta vida no vas a salir ni vivo, no? Exactamente. <risa> a Héctor, <risa> a la... Exactamente. Entonces, de todas maneras te vas a morir. Entonces, o sea. Exacto. 
Entonces, eh, es, es padre cuando encuentras a alguien. Yo, por ejemplo, soy una mujer que de repente tiene muchos miedos. Entonces, encontrar esta, esta vocecita de grillita que me dice, ¿de qué te ensustas si te vas a morir? Y bueno, sí, ¿no? Entonces, vas encontrando mi, eh, maestros mucho más amorosos. Pero cuando estés, al final sueltas porque... ¿De qué te sirve agarrar algo que ya es inevitable que se suelte? ¿No? Y que al final Sueltas te está deteniendo cuando a ti. te das cuenta que ya no tienes más que perder o, o no sé cómo explicártelo. Ya cuando tomas conciencia, ¿no? De que, de que no te va a pasar algo más malo que lo que te está pasando en ese momento. Y que no al sé. final es, lo, es, de, de, depende de tu maldad o de lo que malo que puede ser. Depende de tus estándares. Porque a lo mejor si se lo cuentas o me lo cuentas a mí, yo te voy a decir... Neta, uh -huh. ¿Eso es malo? Uh -huh. O sea, no es tan malo, ¿no? Pero cuando tú estás en el hoyo del huracán, ves cosas horribles. Pero si te das un paso atrás y dices, ok, a lo que llamamos saltos de fe o pasos de fe, ¿no? Yo confío. Es verlo desde otra perspectiva, ¿no? Desde, claro. Que es lo que pasa mmm, cuando nos juntamos con una amiga, uh, precisamente a tomar un café y de repente ella te empieza a platicar su, sus problemas y a lo mejor tú no los ves tan mal, ¿no? Claro. Y le dices, oye, ¿y si haces esto? ¿Y si haces esto otro? ¿Y si le mueves aquí? ¿Y si le mueves? Y entonces ella dice, ay, sí es cierto, no lo había visto así. Claro, porque tú estás en el problema y entonces estás así Como de... que te ciegas, ¿no? Claro. Es, es así como los caballitos cuando traemos nuestras protecciones, nada más ves para el frente y no ves lo que hay a los lados, que puede servir, siempre claro. hay... Siempre hay opciones. Y tú llegas con el paraguitas y le dices, Andale. oye, por aquí, ok, ya vio esa luz. A lo mejor dices, sabes que no es el momento, porque dices, es que ya le aconsejé y sigue ahí. Todavía no es su momento de salir del, pro del problema. Llegará su momento y en el momento en que sea correcto, ella saldrá. Además dicen por ahí que todo tiene solución, todo. Menos, menos la muerte. Y yo creo que hasta la muerte tiene solución. ¿no? Pues dejas porque atrás es, todo. Porque es este dar un paso a otra dimensión. Exacto. Y que, bueno, por lo que nos han contado, está, está mejor. <risa> sí. Eh, sí, y, y digo, yo que puedo ver esas dimensiones, de repente cuando me preguntan, ¿no? Oye, ¿y está bien? Está perfecto, ¿no? Está padrísimo. Porque está no, padre. Porque no hay, allá no hay tiempo, no hay, no hay preocupaciones, no hay este… No hay nada de cómo voy a pagar la luz. No hay que hacer pagos, no, no hay que hacer ni nada. Ni filas. <risa> ni filas, o sea, todo <risa> es nada, inmediato. Todo ¿no? es, y todo es perfecto, ¿no? Al final todo es, eh, es muy claro para ellos, cómo, cómo, cómo pasan o cómo trascienden. Hay algunas entidades que se pueden quedar, sí, claro, pero ya son otra, otro tipo de, de entidades y otro tipo de cosas. Esa es, un, esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona... Eh, fallece. O sea, en términos generales, yo sé que cada caso es diferente, pero me imagino que habrá al, eh, algún, no, algo así más o menos sistematizado, después de cuánto tiempo pasan a, a otra evolución. O... Mira, se, se supone que hay como un tiempo de nueve días en los que ellos van a estar como despidiéndose y demás. Esta es mi teoría y la que yo he estudiado. Cada okay. quien tiene su teoría y puede haber al, algún otro ángel lo haga y diga, no, eso es mentira. Uh -huh. Hablo desde mi experiencia. Desde ¿no? tu experiencia, ¿cómo es el proceso? Ajá. Son nueve días en los que ellos se van a estar despidiendo, que todavía puedes incluso como medio platicar con ellos y demás. No es que después no puedas, sino después ellos eh, pasan como a otro nivel. Como que todavía nivel. andan por aquí cerquita. Exactamente. Uh -huh. Luego ya ellos pasan a otro nivel y empiezan a... No a saldar cuentas, pero sí a sacar como qué materia probé y qué materia no probé. Uh -huh. Pero al final, pues, si se puede y si Los Ángeles o el encargado de esa área te da permiso, puedes contactarlos, ¿no? Okay. Yo siempre les digo después de un año o de seis meses, pero hay entidades, por llamarlas de alguna forma, que acaban de trascender y luego, luego se manifiestan, ¿no? O okay. luego, luego ya están dando mensajes. Y otras que no. Y otras que han que pasado cuatro o cinco años, ¿no? Y hay otras entidades que siguen conservando algo muy humano que se llama ego y que no quieren contactar con la persona que está, ¿no? Porque así porque me Están pasa, enojados. Porque están enojados. Y, y yo les digo, la, el alma se divide como en dos. Esta alma terrenal y esta alma eh, espiritual que ya se liberó del ego y entonces esta alma espiritual te dice, todo está bien, ¿no? Y esta alma terrenal te dice, no, no quiero hablar con ella. No quiero hablar con él, no quiero, entonces no quiere contactar. Y yo los veo y luego me hacen así como... No, no, ahorita no. no. Mira, 
O sea que hasta, hasta se llevan los enojos hasta el más allá. Ajá, sí, y, y los enojos y los cariños. Y hay otros que en ese momento dicen, ay, no, ya para y que me también las preocupaciones, ¿no? También. Porque ¿qué pasa cuando, cuando una persona deja muchos problemas, este, no sé, de papeles, de herencias, de... Yo creo que eso no les permite trascender no, con tranquilidad, ¿no? Hay algunos que sí y hay otros que dicen, eso ya no es mi asunto. Y ya, bye. bye. Y hay otros que todavía dicen, ay, no, yo quiero irme hasta que esto se arregle. Ah, o hasta que esto se arregle o que encuentren como en la solución o que se pongan de acuerdo o demás. Y hay otros que dicen, eso ya es mundo terrenal, ya no me corresponde. Ya no me corresponde. Entonces yo me libero porque ya también su desarrollo espiritual es necesario. Entonces yo ya me libero de esto, muchas gracias, ¿no? Y hay otros que sí se quedan como viendo, ¿no? O hay personas que están tan apegadas a sus casas que no quiero que viva aquí la nuera, ¿no? Y aquí me quiero quedar para que no viva y le hago la vida imposible y solito se atan. No es porque sea un castigo, sino solo ellos se atan. Y al final también… Se atan a lo material no. y ahí se quedan en cantidad de eh, tiempo. En, ajá, que al final el tiempo realmente es muy relativo en el mundo espiritual. No, el, no es como… Yo, por ejemplo, cuando, voy, cuando doy sesiones y me preguntan, oye, ¿en cuánto tiempo…? No sabría decirte, o sea, ellos me pueden decir en tres meses, pero realmente a lo mejor son tres años. Además, cada caso me imagino que es muy particular, Muy ¿no? particular. O sea, como tú acabas de comentar, o sea, hay entidades que se van rápido, hay otras que se quedan más tiempo, y eso es decisión de la misma entidad. Decisión de ella, y a veces, hay por ejemplo, que te dicen, ¿no? Es que no le llores, lo atas. No, tú llórale. Eso no Llorale. tiene nada que ver. Nada que ver, al final es tu dolor y entre más rápido tú lo saques, lo superes. mejor vas a estar tú. Porque hay personas que, por ejemplo, tengo sesiones donde veo y, y las veo inundadas de lágrimas y yo, pero ¿por qué no lloras? Es que no lo quiero atar. Ajá. Sí, es no un lo atas. Es, Sí, yo lo he escuchado, yo lo he escuchado. Es que si lo lloras mucho no lo dejas ir. Yo creo que más bien mmm, cuando se nos va un ser querido, me quiero imaginar que en, en los siguientes días o semanas él está todavía como presente, ¿no? Como Ajá. viendo. Yo creo que eso a ellos les agobia, ¿no? El ver que tú no estás bien, el ver que tú lo sigues extrañando demasiado. Yo creo que eso es como un agobio para... Pues sí, sí, porque al final pues te quieren, ¿no? Al final hubo esa, esa, esa relación y te quieren o los quieren, o al final también está este agobio por de, es que no me puede despedir. Exacto. Es que se fue enojado, es que no cerré el ciclo con él, es que nunca, me, nunca lo perdoné, nunca me perdonó. ¿Sabes? Esas preguntas que dices, <coughs> perdóname, cuando ellos trascienden, <coughs> perdóname. No, este te voy a regalar una pastillita porque yo también, <coughs> yo también tenía así como resequedad. Gracias. No sé qué hay aquí en, el, en la cabina que se nos resecó la garganta. Entonces. Eh, y ya, gracias por el presidente. Sí. Y cuando ya realmente eh, ellos se liberan de todo este ego y dicen, bueno, ese es tu proceso. Mm. Llorar. Y entonces es cuando de repente vienen conmigo de, oh, sí. O sea, sí me perdonó, sí esto, sí aquello. Y les digo, bueno, si podemos contactarlo, yo te voy a responder esas preguntas, ¿no? Pero si no, están los ángeles que te las van a contestar. Que te las van a contestar. Y eso es, este, debe ser muy gratificante. Porque no yo, digo, por la sesión que tuvimos, que, digo, tampoco era un caso así muy agobiante el mío, pero sí tenía yo mis dudas y, este, y me las aclaraste muy bien. Y te quedas muy tranquilo. Y me imagino que habrá casos donde es muy necesario para la persona encontrar la paz. esa paz, de saber sí. que su ser querido, este, pues ya te perdonó o no te perdonó, o quién sabe, pero, pero que está ya bien. él está bien y que está, o sea, que igual ya está ya ni se acuerda. ¿no? ¿Qué pasa, no? Uh -huh. Así de, es que está enojado conmigo seguramente, y él y la entidad te dice. No, hombre, yo estoy aquí súper bien, no, hombre, yo estoy... <risa> ni me acordaba, ¿de qué me hablas? ¿Nos enojamos? ¿De o sea... qué me hablas, Willy? Sí. Ajá, sí, de nos enojamos, claro que no, sí. ¿no? O sea, ya es, en verdad, les digo, es otra dimensión, no es nada parecido acá, es cero egos, cero problemas, ya no hay, en verdad, lo que nos quedamos nosotros son las lecciones que tenemos que aprender, pero ellos ya se fueron liberados, no, o sea, 
Sí hay entidades que se quedan, no lo sí. niego. Sí, sí, sí hay entidades que se quedan. Pero por otras razones. Por ¿no? otras razones, ¿no? Uh -huh. Porque tú le llores, no, no se va a quedar. Ah, okay. Porque tú le digas, híjole, quédate conmigo, hice mi ángel de la guarda, ellos se van a tus disidencias. No, tú tienes tu propio ángel de la guarda. No me corresponde, no me corresponde, ya, punto y, ya. y aparte. Que pasa mucho con, con nosotros, con la humanidad en general, que ponemos a trabajar mucho a los arcángeles, a los... Eh, a, los, a las vírgenes, a todas estas entidades eh, eclesiásticas, que, por decirlo de alguna forma, pero nuestro ángel de la guarda no. Lo tenemos olvidado. Olvidadísimo. Ángel de la guarda. Y él se va haciendo para atrás, para atrás, para atrás. Y no es que nos olvide, sino, como yo te lo decía en tu sesión, él se va haciendo espacio para que entren las otras personas a las que tú les estás llamando, les estás pidiendo ayuda. Sí, como que le da pena y dice, ay, no me está llamando a mí, entonces yo me hago un ladito. <coughs> Sí, sí, va, o sea, si no me quieren, va, no se entriste, o sea, no es como de tristeza, sino es como de, es tan amoroso que te dice, órale, va, o sea, que la quieres a ella, va, no pasa nada, no me, o sea, no tiene ego de, ah, no me lo pediste a mí. Exacto. <risa> no. Ahora, ¿nuestros ángeles tienen nombre? Sí. Todos tienen nombre. Todos tienen nombre, Oye, y al final, por ejemplo, en algunas sesiones me lo pueden dar y en algunas otras te lo dan directamente a ti. Ok. A mí mi ángel, yo se lo he pedido como varias veces de, a ver, dámelo tres veces, ¿no? Y entonces le dije, voy a prender la tele, porque puede, tú les pides señales, pero yo les digo, pidan señales que ustedes se acuerden. Claro. Porque luego le digo, ¿y qué te contestó? Es que se me olvidó cuál era la señal. Y yo, no. No, o pues sea, como. Así no se puede. Entonces le digo, apúntenlas, porque incluso me pasa también a mí que les digo, denme un sí o denme un no. Sí. Y este, pero apunto, porque luego digo, ¿y qué pregunté? No, ya no me Ay, acuerdo que pregunté. Entonces, sí, ya, ya tengo como esa de apunta. Porque ellos te van a contestar. Entonces, yo, por ejemplo, con San Miguel Arcángel, de repente que soy en caos, que o tengo mucha chamba, o eh, emocionalmente no estoy bien, o algo pasó en mi vida, estoy enojada, y de repente yo acudo mucho a él, ¿no? Yo digo que el día que yo me muera, San Miguel Arcángel me va a decir, ¡Ay, por favor, por fin ya me va a dejar descansar! Ya me va a dejar descansar esta ya. niña que me trae trabajando todo el día. Sí, sí. 24 horas. Y entonces... Y un, sin comer. Un día que yo iba al hospital, que ya estaba enferma mi hermana, eh, yo le decía, es que no te escucho, no te veo, no mm. te siento. Dame una señal que sea inequívoca de que tú estás en mi vida, de que eres presente. Entonces yo levanto la vista y aparece 369. Okay. Y le dije, ok, entonces a partir de este momento, cada vez que yo estoy en, en caos, o que yo no te sienta, cada vez que parezca 369, es que tú estás conmigo. Que tú estás presente. Y de repente si voy en el coche, yo, ay, Angelito, no te siento, de Miguel Arcángel, no te siento, y una placa 369, reloj ah. 639, y entonces digo, ay, estás conmigo. Y cuando tú decías, es emocionante, yo cada vez que termino una sesión, digo, gracias, universo, por el mejor trabajo que me has podido dar en mi vida. Wow. Le digo, gracias porque soy parte de este equipo, sí. porque me elegiste a mí sí. dentro de mil personas que yo reconozco, no soy la única, ni quizás ni la más fregona, pero yo reconozco ser la más, eh, en el momento que trabajo con ellos, la mejor. Sí. Y me encanta y me apasiona y termino porque y además digo, digo, ¡Ah! además digo, qué bonito porque estás ayudando a la gente constantemente, y además te pagan, o sea, dices, wow, o sea, qué, qué bonito sí. trabajo. que hay muchas personas que con lo del pago, se, le digo, al final soy humana, uh -huh. y al final el mismo don tengo yo que tienes tú, solo que yo lo he desarrollado y lo he invertido, sí. tú no le has invertido, no Exacto. lo has desarrollado, aunque te digo, yo lo traía de niña, al final lo he perfeccionado, uh -huh. al final lo he pulido, al final, eh, y yo a la fecha sigo estudiando, no, es, es que nunca acabas de, nunca. De, de aprender definitivamente en estos temas. Y yo le decía a mi papá, ¿no? Porque yo, como que la escuela de repente no era tan buena para mí. Y yo decía, es que ya estoy hasta acá, ya no quiero estudiar, ¿no? Y él me decía, no, mi hija, pues lo que te falta, ¿no? Y yo, yo decía, bueno, lo que me falta porque me falta toda la carrera y la prepa y la secundaria y demás. Yo digo, no, muñeco, sí, sí, o sea, sí, todavía hay que leer mucho y tienes que estudiar mucho y tu mente no puede parar. Así Porque es. en verdad tienes que ocupar tu mente. Una mente ocupada va a crear cosas muy buenas. Una mente desocupada va a crear cosas muy malas. Así es, así entonces, es. Tienes que ocuparla. Oye, mi reina, a ver, entonces, ¿son siete los arcángeles? Siete los arcángeles. Que es, a ver si me, los, si me acuerdo, San Miguel, <risa> San Rafael, Chamuel, este... Jofiel. Ay, Jofiel, y, no, Ismael, 
No. No, ya, ya, ya. Eh, no sé si lo dijiste. Ay, llevo cuatro. Llevo cuatro, me faltan Tú puedes, tres. tú puedes. Ay, no, <risa> soplame, soplame, por favor. Uriel. Uriel. Este, mm, ya dijimos Jofiel. Jofiel, Uriel. Chamuel. Chamuel. Ay, falta uno. Faltan eh. dos. Espérame. Ya, re, ahí va, te, ahí va otra vez. <risa> <risa> no me pongas nerviosa. No te pongas nerviosa. Es este Miguel, Rafael, jo, Jofiel, Chamuel, mmm, ya se me olvidó el otro. Este, Chamuel, ya lo dijimos, Jofiel. Vamos eh. a dejarlo para tu público, que nos dé los siete, les regalamos sí, una sesión. caray, el que, el que nos dé los siete nombres eh, de los sin falla. arcángeles sin falla, porque me están fallando dos, uno o dos, este, sí. ¿qué le vamos a regalar? Le damos una sesión. ¿Una sesión o les damos un dos por uno para que se animen más? ¿Eh? Oh, como tú quieras. Bueno, de bueno al, que nos, al que nos diga este, los, los nombres de los siete arcángeles, le, le vamos a regalar un 50% eh, de descuento en la sesión. Y no importa que sea más de uno para que… ¿sí? Pero el tiempo corre, ¿eh? si cuando acabe el programa no han, no han mandado su <risa> respuesta, ya, ya, ya se fregaron. <risa> y también te digo, o sea, también existen pues, diferentes niveles y demás. Eh, realmente estudiar a Los Ángeles es muy lindo porque conoces muchas cosas, pero trabajar con ellos es mucho más lindo. Porque además cada, cada arcángel tiene como su, 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 área. su área, ¿no? Claro, es como en una empresa, ¿no? Sí. Está el director de recursos humanos, es, pero al final, al no tener ego... Por ejemplo, todos, tú, todos ayudan en todo. Todos, o sea... Son todólogos. Yo le, si yo le digo a San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, yo quiero un novio, ¿no? Si te lo consigue... Te lo, te, no, él no va a salir con nadie. Ah, no. Uh -uh. Eso no es para mí. Déjame ver qué puedo hacer por ti. Eso es con Chamuel. Y como no sale, y, Cham y, dice, llega, y, y te presenta un primo. <risa> y llega con Chamuel y Chamuel así de, ah, como no me lo pediste a mí, ¿Ahora? pues ya no te lo doy. No, Híjoles. ellos no. O no, no tienen, no tienen, no ese, tienen ese tema de. O de repente. Eh, no son envidiosos, ¿no? Nada. No, o sea, ellos dan y dan. Y si en algún momento, eh, no sé, estás en un estrés y, y te pides a Arcángel Gabriel o Arcángel Rafael, que es uno de los más nombrados, ¿no? Ahí está, ya salió otro Gabriel, ese no lo habíamos mencionado. <risa> <risa> si le dices, eh, cuídame, protégeme, okay. estoy muy nerviosa, ayúdame, uh -huh. ¿no? Entonces te va a decir, no, pues no, porque el de las, el de las protecciones es Miguel te equivocaste, entonces estás desprotegida. No, no ellos, ellos te cuidan. De ellos te cuidan y te ayudan. Sí, Gabriel es mucho de la comunicación, es tu patrón. Y, bueno, digo, para saber el nombre de nuestro ángel, obviamente tendríamos que tener una, una sesión, ¿no? Porque... Puedes tener una sesión conmigo, no te garantizo que en la sesión me den su nombre, porque a veces se presentan guías o se presentan entidades que ya trascendieron de que, este mundo. Que eso es, eso es otro tema, ¿sí? Los guías, los guías, los guías de dónde, de dónde salen o quién te los provee o, o, o tú puedes tener más guías que yo, este, ¿cómo eh, es No eso? se miden, ¿sabes? Los, los guías, los ángeles, porque incluso los ángeles, eh, el ángel de la guarda no necesariamente es uno, pueden ser muchos. Ah, pueden ser varios. Muchísimos. Ok. Y no, y no es de, ah, ella tiene más, yo tengo menos, no, no, es, no pero así. Los ¿Quiénes guías, los bueno, que necesitas? Los que requieres por lo, con los que llegaste. Los ángeles claro, de la guarda te, ven, te ven muy mal y dicen, ay, no, <risa> necesitamos esta ayuda. pobre, mándenle un batallón, <risa> por favor, porque la estamos viendo muy perdida por la vida. Ne <risa> necesita un poco más <risa> de Refuerzos. <ayuda. risa> y los guías van apareciendo también de acuerdo a tu desarrollo espiritual. Claro. ¿no? Eh, hay, otras, hay otras entidades que te ayudan y que se van pegando. Access te lo dice, ¿no? Sí. Al final, muchos de nuestros pensamientos son provocados por las entidades. Uh -huh. Entonces, puedes trabajar con ellas o puedes despedirlas. Al único que nunca vas a poder despedir, a los únicos que no, es a los ángeles. Por más que les digas, no los quiero, te van a decir, oh, ok, bien? aquí estoy, están by, Ay, cuando tú quieras, me platicas, aquí me Aquí me quedo. Aquí estoy, ¿no? Si okay. le dices, ya no te quiero en mi vida. Te vas a decir, sí, está bien, no va a involucrarse en tu vida, pero el día que tú lo requieras, Ahí va a estar. Ahí va a estar. Sí, no mira, se enojan. Mira, qué bonito, o sea, son, es, le, son leales. Súper leales, son, yo les digo, son todo amor, y cuando vienen a sesiones conmigo, algo que les digo es, algo muy importante, es que el ángel te va a decir, o los ángeles te van a decir, lo que requieres saber, no lo que tú quieres saber. 
Ah, eh, ahí la diferencia. O sea, no es lo que tú quieras, es no, lo que necesitas. Es lo que necesitas. ¿Cómo podemos agradar a nuestros ángeles? Para, o sea, viviendo tu vida. Viviendo tu vida. ¿Ellos qué te piden? ¿Te piden oración? ¿Que les pongas unas velitas? o ¿Eso les gusta? ¿Les agrada? O, o no? Obviamente, entre, si tú los tienes en tu vida como una amiga, ¿no? Entre tú más le hables a tu amiga, más amiga va a ser tuya. Claro. Entre tú más relación tengas con ellos, bien. Pero yo, por ejemplo, tú dijeras, bueno, mi casa está llena de altares y de flores. Y, no. No, tampoco. No, se me olvida. No, yo no soy ritualista. Sí, de vez en cuando les prendo su vela, eh, pero no es algo que yo haga continuamente. Pero sí hablo con ellos todo el día. Mm. ¿no? Entonces, yo, a por ejemplo... A propósito, mira, como yo ya no te invité ni un café y, y te traje el algo más, te traje ah. un regalito, que lo vi y me encantó. ¡Ay, qué muñeca! Y dije, oh, este, este le, va, le va a caer como anillo al dedo. Este, es una basecita para poner tu, es, ah, una, es una monada. De, qué divino, son, son unas unas alas. Entonces, así para que de repente tengas un detalle con Me voy tus a poner en y, mi les pongas, y les pongas su velita. Ay, muchas gracias, <risa> muñeca, eres ¿Eh? muy Muchas gracias. Con todo mi cariño. Ya Oye, sé. y este, y entonces, eh, las cosas que hacemos, no sé, meditación, oración, ¿Son agradables para ellos? Claro, y son para tu desarrollo. Eh, a ellos les gusta que tú vivas. Eh, realmente ellos no tienen como este límite, ¿no? Que es que si tú, ahora sí que, no sé, si tú vives en el acceso, está mal. Ellos dicen, es tu experiencia. Tampoco, ¿se enojan cuando nos portamos mal? Es oh. que esos ya son como límites humanos. Ya, ¿no? ok. Es tu experiencia. Ok. O sea, obviamente tus consecuencias son parte de tus actos. Entonces, si tú te portas mal, tendrás esas consecuencias por haberte portado mal. ¿Pero qué es portarse mal? Tú vives en un planeta, uh -huh. y por lo tanto tienes que seguir ciertas reglas en ese planeta. Así es. Si tú, no sé, en algún momento dices, híjole, ¿y si lo hago mal? ¿Y si lo estoy haciendo mal? Pero si es parte de tu crecimiento, ellos dirán... Adelante. Adelante, es parte de, ¿no? Okay. Al final las lecciones ellos no te las van a evitar. Yo lo digo en algún momento, ¿no? Una sesión con una chica, su novio la maltrataba, ¿no? Sí. Pero ella quería estar ahí. Ok. Y los ángeles dicen... Es tu bronca, mi reina. O sea... Es tu experiencia. Yo les digo, al final, no a ella, pero digo, si al final la llega a matar, los ángeles dirán, hasta acá, bienvenida. Pues no sí. así de, ah, te lo buscaste. Nosotros, te lo buscaste. Te, nosotros te lo advertimos. <risa> no, <risa> no. Ellos no hacen eso. Ellos te dicen, ah, pues bienvenida. Pero era parte de tu aprendizaje, ¿no? Entonces, ellos no son limitativos, sino obviamente entre tú mejor estés, pues mejor, y tengas mayor comunicación con ellos, mejor te ver en tu vida. Ok. O sea, al final eres consecuencia de tus actos. ¿Cuál ha sido tu experiencia más, más impactante? Que algo que digas, esto que me pasó con los ángeles... Este, bueno, fue un parteaguas en mi vida, fue algo así increíble que, que de verdad me, 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 me cambió ¿no? la, la percepción. Fue, eh, te voy a contar una que no fue directamente con el ángel, sino con la abuela de una amiga. Ok. Que ella, 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 la abuela ya había fallecido, la abuela Julie ya falleció. Y yo dejé mi, mi, mi camioneta en un estacionamiento. Y entonces yo venía hablando por teléfono, la laptop, la bolsa, no había comido en todo el día, una manzana, no sé qué. Y según yo, puse las llaves de, de mi coche en la, en la bolsa del pantalón. Atrás. Cuando yo termino de bajar las escaleras del estacionamiento, una de las entidades me dice, las llaves. Ok. La última gota del cerebro se me fue al dedo gordo y yo, las llaves. Uy. Subo corriendo y yo, dejé mis llaves, se me cayeron mis llaves. Y el tipo del estacionamiento, no, no. Y yo, claro que sí, mis llaves están aquí. Tú las tienes, ¿no? Y la entidad me decía, él las tiene. Y yo, tú las tienes, ¿no? Pero no sé este cuento largo, no me las devolvió. Y le dije, en verdad, ahí fue una amenaza mía. Le digo, te mide, te vas a acordar, devuélveme mis llaves. No, te doy 200 pesos, devuélveme. No. Y devuélveme el, 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 el ticket de estacionamiento. Y otro me va a decir, no le traigas nada, yo no te lo voy a dar. Y mi por la voz de mi papá, así de, no, se te ocurra entregarla. Y yo, no, no, no. Entonces... Yo, bueno, en el caos, no oía ya nada, 
por mi nervio de que requería recuperar, de que me quería robar la camioneta, sí. porque quería forzosamente que le entregara el ticket. Al final voy por el duplicado y yo no encuentro el duplicado, ¿no? Entonces Ay, le Dios. hablo a mi amiga y yo lloré y lloré. Y le dije, es que no lo encuentro hasta... y no los escucho y no sé qué. Y me dice, pues dile a la abuela. Y yo, dije, a ver, abuela Yuli, ¿dónde está la llave del coche? Te juro que en dos segundos nada más levanté la mano y, y, y la saqué. Y la saqué. Y dije, gracias, ya la encontré. Y ya me fui y recuperé mi camioneta, entonces yo más tranquila. Y le dije, en verdad necesito las llaves a mi coche, si no de mí te acuerdas. Fue una amenaza sin sentido para mí, ¿no? Sí. Pero después dije, bueno, ¿por qué la dije? Pero por algo la dije. Al día siguiente aparecieron mis llaves. El local donde yo iba, casualmente las dejaron sin ningún problema ni okay. nada. Ok, ¿no? ahí nada más. Pero a eso te ayudan, ¿sabes? Cuando sí. estás como perceptible, y no necesariamente vino de un ángel, pero ellos veían que yo no me podía comunicar con ellos porque no estaba en la frecuencia que ellos necesitaban, y entonces me mandó a la persona correcta para que yo pudiera encontrar y solucionar mi problema. Yeah. Yo le agradezco mucho a la, a la abuela Julie y, y a veces le hablo y le digo, Ay, gracias, en verdad. Y es algo tan fantástico y de repente también estoy así de, ¿y cómo hago esto y cómo hago? Y ya de repente llega el idea y yo, Ay, gracias entidades, gracias, gracias. ¡Qué maravilla! Ya, es una chulada. Fa facilita mi vida impresionantemente. Oye, este, nos preguntan, ¿qué significado tiene el 1111? El 1111 es pon atención. Ok. Pon atención a tus pensamientos y céntrate en lo que tú quieres. Okay. Porque a veces estamos de, ah, quiero esto, pero no, quiero aquello. Ay, pero ya viste, esta vieja me volteó Ay, yo me feo. la paso pidiendo deseos cuando veo el reloj. 11, 11, 12, 12, 13, 13. Ay, dicen, yo pido deseos. Y está bien, porque al final es como, ¿qué quieres? Sí. Enfócate en lo que quieres. Sí. ¿no? Y en ese momento se abrió el portal de, ¿qué quieres? Y sí. tú, ah, quiero un coche. Sí. Ah, entonces está bien. Yo digo, ni ustedes manden lana. Ya, un la, lana. Pero cuánta quieres. Un montón. Número, ah, okay. número exacto, ¿Qué, ¿cuánto quieres? Millions, millions. <risa> no. El cielo es el límite. Ok. ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres? Porque tú dices, quiero dinero, si te dan Ustedes cuando tengan pues, duda de qué pedir, pidan dinero, porque <risa> al final el, el, el dinero no da la felicidad. Ah, pero como ayuda, Ah, ¿no? claro. Oye, vamos a mandar unos, unos saludos a, a quienes nos están escuchando. Rocío Rivera, ah. Cristina Guara. Rodolfo Chena, Diana López, Hannah Charms. Muchos saludos a todos. Muchos saludos, gracias. Y si, seguimos en pie con lo de los arcángeles. ¿eh? Todos los que nos escriban para los siete nombres, que ya les dimos una ayudada. Ya les dijimos, creo <risa> sí. que seis, nomás faltó uno. Y bueno. Eh, me, ¿eh? ¿Qué Metatron encuentra ahí? No, ¿qué onda con Metatron? Metatron es... Uf. ¿Por qué hay gente que dice que es, es este súper peligroso el, 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 este, el símbolo, no? El tetagramatrón. Ese. Pues no es, bueno, es que te volvemos a lo mismo, son las creencias y lo que tú hayas estudiado, y todo se divide en teorías, hay teorías buenas y hay teorías malas. ¿En qué crees tú? Uh -huh. ¿No? Al final, yo por ejemplo cuando hago sesiones, les digo, aquí, esta es tu fiesta, y van a estar invitados todos tus amigos. Ok. ¿Con quién juegas? Ya. Yeah. Entonces depende de con quién juegues. Si yo me manejo en una conexión de luz, uh -huh. Metatron será bueno para mí. Si Luminoso. Yo juego, exactamente. Si yo juego en bajos niveles. Entonces puede ser Al oscuro. final también los ángeles te van a ayudar de acuerdo a tu frecuencia. ¿Hay ángeles buenos y ángeles malos? El mismo ángel puede ser tan bueno o tan malo como tú quieras. Ok. ¿De qué depende? De ti. 100% de ti, de tus pensamientos, de tu forma de actuar, de lo que le pidas. Por ejemplo, si yo soy buena y me vas a atacar, ¿quién crees que me va a defender? Sí, pues un, 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 ángel. un ángel. Y para ti va a ser malo. Claro, claro. ¿Pero fue malo o fue bueno? Pues es bueno, nada más que está enojado, ¿no? Claro, Por, porque estás atacando a alguien que no debieses atacar. Está en, no. está en modo, en modo, este, el luchador. En modo de cuidado, ¿no? En modo guerrero, sí. Claro. De la voy a cuidar. Exacto, entonces, pero es, si tú le encargas a tu hijo, al ángel, y uh -huh. alguien le va a hacer un daño a tu hijo, y él interviene, uh -huh. a lo mejor para la persona que, eh, con la cual estuvo o intervino, va a uh -huh. ser malo, pero para ti va a ser el mejor ángel que pudo haber encontrado a tu hijo. Qué maravilla. Este, ¿Qué es lo que, bueno, ya nos dijiste, qué es lo que más nos acerca a nuestros ángeles? El darles atención, el estar Ponerlos pendiente, en tu vida. el hablar con ellos. El hablar con ellos. Como Porque se nos olvida, ¿no? Platicar con ellos. Y solo los requerimos cuando tenemos un caos. 
si sí. tenemos miedo, si tenemos angustia, ay, angelitos, ayúdenme. Pero nunca los has hablado cuando estás en una fiesta ay, o cuando sí. estás alegre o cuando algo padre te pasó. Es, yo trato en verdad todo el tiempo de, ay, angelitos, gracias. Y siempre que me voy a dormir y siempre que amanezco es, gracias, mundo espiritual, por hacerme parte de ustedes. Gracias, ángeles, por acompañarme. Cuando me voy a dormir es, ángeles, gracias por un día increíble. Cuando salgo de casa es, angelitos, llédenme y regrésenme sana y salva. Con bien. Con bien. Sí. Entonces, todo eso realmente no es tan ritual. O sea, al final eso hace que tú vayas haciendo una conexión más entrañable con tus ángeles. Ay, bueno, yo hasta a lo mejor vas a regañar, pero yo a veces así les digo, ay, angelitos, angelitos, consíganme un lugar para estacionarme. No, porque, yo bueno. Porque les... ya voy tarde. Y en eso, boom, ya, ahí está mi lugar, ok. No. Eso les puedes pedir, yo les he pedido hasta chocolates. Ay, bueno, no, o sea, sí, ya, de... ya no me sentí mal. No. Sí. Yo les he pedido hasta digo, chocolates. A ver si no me contestan, oye, ocúpanos para algo que valga la pena, no de, de valer pero, parking, o sea, ¿qué onda? Pero para ti vale la pena. Sí. Entonces, ellos te van a ayudar siempre. Yo, en verdad, así de, ay, angelitos, quiero un café. No hay que abusar. No. no sí. Al final, ellos están para ti. Ellos okay. no se sienten abusados, se sienten ocupados. Perfecto. Entonces, entre más tú los ocupes, oye, ¿cuál es? Es que si le pido, este, no sé, qué me cuide. Pídelo para ti, siempre para ti, cada quien pide lo suyo. Ok. Entonces, yo pido estacionamiento, pido... Este, Podemos pedir un novio de, un, de un 85 mínimo. Claro. Guap, guapo y trabajador. De esos, por favor. Sí, 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 dos. Bueno, dos. Ya tres, que, tres. Ya que estamos... Ah, sí, ya que hay otra candidata. Tres. Tres. Para llevar envueltos sí. para regalo. Hoy. Pero tienes que ser muy clara, porque, por ejemplo, ahí nos quedamos cojas en muchos, en muchos aspectos. Sí. Que no sea... O sea... ¿Qué quieres? No que no quieres, ¿qué quieres? No, haz tu lista de qué quieres y yo quiero esto. Que no sea borracho, que no sea fumador, que no sea mentiroso, este, que sea fiel, bueno, ya, ya, ya too much. Entre más detalle le pongas, mucho mejor. mejor y cuando tú dices, más quiero, específico. quiero dinero, te pueden dar hasta 10 centavos, ¿no? Claro. Quiero tanto. No, 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 quiero un número con un montón de ceros. Claro, ¿sabes? claro, el cielo es el límite. No, no, hay, no hay que limitarnos, ¿no? Nada. A la hora de pedir. Ay, mi querida Dayana, no me lo vas a creer, pero ya se nos está acabando el tiempo. No. Ay, como que siento que, siento que eh, tenemos que volvernos a ver, porque. Yo encantaba. Entonces, vamos a aprovechar para, para, da, para, dar este, para dar tus datos, y de todas maneras, ustedes ya tienen mi teléfono, este, para eh, contactarla y, y hacer una cita. Claro. ¿sí? Tus sesiones son de una hora Son de una hora aproximadamente. Uh -huh. eh, a veces me paso un poco. Sí. Eh, nunca es de menos. Claro, sí. claro. Y este, ¿qué te iba a decir? ¿Y el costo? 900 pesos. Ok. Pero ahorita todos los que nos manden... Eh, la, los nombres de los siete arcángeles van hasta, a, que, termine hasta que termine el programa que ya va a terminar o sea tienen como tres minutos apúrense este van a tener un 50% Así es. de descuento en su primera sesión eh, no me queda más que agradecerte de verdad estoy estoy muy complacida Muchas mi, mi sesión fue maravillosa no les voy a dar muchos detalles igual en un privado les digo les platico más cositas pero fue algo muy positivo, muy, eh, muy alentador y, y quedé muy contenta. Muchas gracias. Eres una buenaza. <risa> Muchas gracias. Ese, eso es lo que yo siempre he pedido. ¿no? Yo Vamos a dar tu número telefónico. Okay. ¿Cuál es? 5527-659702. Para Me que manden... hagan sus citas, sí. mandar un WhatsApp. Ajá, porque no contesto llamadas. Ok, yo tampoco, ¿eh? Si por alguna razón no lo tienen anotado, ahí les va el mío, 5530457348. Y tampoco contesto llamadas, solo WhatsApp. Sí. Ya, y ya me hicieron todos los fraudes del mundo, así es que ya, ya no salvo a nadie. Aunque me digan que los, que los van a meter a una bolsa, sorry. No, sí. ya me... no y yo, yo no contesto llamadas porque al final me cuentan. Y conmigo es, no me claro. cuentes, solo requiero para la sesión tu nombre. Exactamente. Entonces, Entonces no necesitas más que tu nombre y, y quedar de acuerdo en un horario. En el... Además, les quiero comentar que es vía Zoom y funciona maravillosamente. No se tiene ni que desplazar. No. ¿eh? Es una chulada. ¿eh? Así es. Mi querida Dayana, mil gracias, gracias. Mil gracias 
Y por estar aquí. Creo que, creo que vamos a necesitar otro programita. Ustedes platíquenos qué es lo que quieren oír, qué es lo que quieren saber. Y aquí les aclaramos usted? con gusto todas sus dudas. ¿sí? Muchas gracias. Les doy mucho, muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Gracias. gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.